హలో వెల్కమ్ టు వాట్ ఎ టేస్ట్ వాట్ ఎ టేస్ట్ లో మీరు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ రెసిపీస్ ని చూస్తున్నారు మీ ఇంట్లో కూడా ట్రై చేస్తూ ఉండొచ్చు మరి అలాంటి వారి కోసం మరొక డిఫరెంట్ రెసిపీస్ ని ఈ రోజు మేము పరిచయం చేయబోతున్నాము అందుకోసం మేము వచ్చేసాం వెంకటగిరిలో ఉంటున్న చెఫ్ జోస్నాస్ కిచెన్ కి మరి ఇక్కడ ఉన్న వెరైటీ డిష్ ఏంటో ఈ రోజు తెలుసుకుందాం ఏమాత్రం లేట్ చేయకుండా అవన్నీ విష్ చేద్దాం హలో జోస్నా గారు సూపర్ గా ఉన్నా మీరు చాలా బాగున్నారు ఓకే సో ఈ మధ్య కాలంలో ఏవో వంటలు చేసి ఉంటారు కదా కొత్త కొత్త ప్రయోగాలు చాలా చాలా అయిపోయాయా చాలా అయిపోయి సో అంటే ఇంకా వచ్చేది క్రిస్మస్ అవి వస్తున్నాయి కదా సో కంపల్సరీ కొత్త కొత్త ఐటమ్స్ ఇంకా చేసి చేసి చూపించాలి కదా అందరికీ ఓకే ఫస్ట్ అయితే మనం వివోస్ కోసము ఈరోజు మనం పరిచయం చేయబోతున్న రెసిపీ ఏంటి చెప్పండి ఈ రోజు నేను అంటే కొంచెం సింపుల్ గా ఉంటుంది బట్ చాలా టేస్టీ గా ఉంటుంది కోకోనట్ గ్రీన్ పీస్ రైస్ వావ్ కోకోనట్ గ్రీన్ పీస్ రైస్ రైస్ లైక్ పలా ఓకే మరి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ తెలుసుకుందాము తప్పకుండా ఆనియన్స్ గ్రీన్ చిల్లీ షాజీరా బేలీఫ్ కొత్తిమీర కొబ్బరిపాలు జీరా ఆయిల్ బాస్మతి రైస్ గరం మసాలా సాల్ట్ జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ గ్రీన్ పీస్ స్టార్ట్ చేసుకుందాం చెన్నై గారు నార్మల్ రైస్ కుక్కర్లో కూడా ఇప్పుడు సేమ్ నేను ఎలా అయితే చేస్తాను అలా చేసేసి రైస్ కుక్కర్లో వేసి ఆన్ చేసుకున్నా సరిపోతుంది సో అంటే నేను డైరెక్ట్ గానే చూపిస్తున్నాను మీకు మామూలుగా ఇలాంటి అన్నిటికి కొద్దిగా ఆయిల్ ఎక్కువ వేసుకుంటేనే సో పులావ్స్ కి వాటికి కొద్దిగా ఎక్కువ పడుతుంది ఓకే జనరల్ గా హెల్త్ కాన్షియస్ ఇవన్నీ పెద్ద పట్టించుకోకూడదు అప్పుడప్పుడు స్పెషల్ గా తినే రెసిపీ లేదు అప్పుడప్పుడు కాబట్టి పర్వాలేదు సో షాజీరా వేసుకుంటున్నాను ఒక వన్ స్పూన్ ఓకే వేసుకుందాం ఇదంతా దాల్చిన ఓకే చిన్న సరిపోతుంది అలాగే గరం మసాలా ఇలాచి లాంగ్ ఓకే సో ఇక్కడ నుంచి మన జర్నీ స్టార్ట్ అవుతుంది పులావ్ కోసము రైస్ కోసం రైస్ ఇందులో బాగుంటుంది కాంబినేషన్ ఏమన్నా మళ్ళీ కర్రీ గ్రేవీ రైతా ఏం చేసుకుంటే బాగుంటుంది రైతాతో చాలా బాగుంటుంది రైతాతో బాగుంటుంది డైరెక్ట్ గా తినచ్చు కదా ఓన్లీ అంటే దీంతో ఇంకేం తినకుండా ఉంటే బాగుంటుంది అని నేను చెప్తాను ఎందుకంటే ఆ ఫ్లేవర్ తెలియదు దీంతో మళ్ళీ కర్రీ అవి యాడ్ చేసినా కూడా మీకు ఫ్లేవర్ అనేది తెలియదు గ్రీన్ చిల్లీ వేసుకున్నా ఓకే పొడవుగా కట్ చేసుకున్న టూ ఆనియన్స్ టూ లేదు పెద్దది ఒక ఆనియన్ సో మీకు ఇంట్లో ఎప్పుడైనా తినాలనిపిస్తే ఏం చేస్తారు మీరు సేమ్ నాకు ఇంట్లో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఉండే టైం ఉండదు ఎప్పుడైనా వీక్ ఆఫ్ ఉంటే ఇంకా ఆ రోజు నేను మా హస్బెండ్ బయటకు వెళ్తాను సో ఇంట్లో ఎప్పుడైనా రెస్టారెంట్ లో తింటారా ఏంటి అయ్యో ఇది చాలా విచిత్రంగా అనిపిస్తుంది అంటే చేసుకునే టైం ఉండదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఉంటే కంపల్సరీ చేస్తాను ఏదో ఒక స్పెషల్ ఐటమ్ అని అట్లా ఏమైనా చేస్తాను మాక్సిమం నాకు కూడా ఏంటంటే చేసి 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 విసుగు వచ్చి ఎవరైనా పెడితే తినాలని అనిపిస్తుంది కరెక్ట్ సో అలాంటప్పుడు బయటకు వెళ్తాను సాల్ట్ వేసుకుందాం కొద్దిగా ఓకే కానీ మీలాంటి షెఫ్లకి మేము ఎవరైనా భోజనం పెట్టాలంటే కొంచెం భయంగా ఉంటుంది కదా ఏం పేర్లు పెట్టలేదు లేదు అలా మేము పేర్లు పెట్టాం యాక్చువల్లీ తినేస్తాం ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎంతో ప్రేమగా చేసి మాకు పెడతారు అలాంటప్పుడు ఇంకా వంకలు ఏం పెట్టాలండి తినేస్తాం మేము కూడా మీరైతే ఒక ఒకసారి రాయగఢ్ ఫోర్ట్కి విజిట్ చేయాలి అవునా వెళ్ళలేదు కదా మీరు రాయగఢ రాయగఢ్ ఫోర్ట్ మహారాష్ట్ర మహారాజు వెళ్ళలేదు నేను ఓకే ఒక డిజాస్టర్ ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చింది మాకు అక్కడ చెప్తాను పదండి సో బేలీ ఫేసుకున్నా ఓకే సో అక్కడ మనకి పైన ఫుడ్ దొరకదు మనం అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ కొంతమంది గిరిజనులు అక్కడ ఉండే వాళ్ళు ఉంటారు అక్కడ మాత్రమే వాళ్ళు పైనే ఉంటారు దానికి మనం పైకి వెళ్ళడానికి కూడా రోడ్డు మార్గం ఉండదు ఆ రోడ్ నుంచి వెళ్తాం మనం ఓకే ఓకే పైకి వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ అంత ఈజీగా కిందికి రాలేము వన్స్ మనం విజిట్ అయ్యే వరకు కిందికి రాలేము అంటే మనం స్పెండ్ చేయాలి మినిమం కాబట్టి చూడ్డానికి వెళ్తాం కాబట్టి అక్కడ ఫుడ్ వాళ్ళే వచ్చి ఆ గిరిజనులు ఎవరు మేము ప్రొవైడ్ చేస్తాము మీకు మురుగ్ కావాలంటే దేశీ మురుగు కావాలన్నా ఏదైతే అది అంట మనం చాలా దేశీ మురుగు అనుకుంటాం జీరా ఓకే 
సార్ దేశీ మురుగు కదా మనకి నోరు ఉరుతుంది మామూలుగా నాన్ వెజ్ అబ్బా వీళ్ళు చేస్తున్నారంటే మన ట్రెడిషనల్ స్టైల్లో చేస్తున్నారని ఒకే చెప్పేసాము కానీ తర్వాత తినడానికి వెళ్ళాము అసలు చాలా దారుణంగా ఉంది అయ్యయ్యో తినలేకపోయాం చాలా కష్టపడ్డాం అందరూ అంటే ఇప్పుడు ఎక్కడ మహారాష్ట్ర మహారాష్ట్ర సో జింజర్ గార్లి పేస్ట్ చేసుకుందాం యాక్చువల్లీ మా కజిన్స్ ఉన్నారు ఒక టెన్ మెంబర్స్ ఉన్నారు నా కజిన్స్ సో మేము అందరం కలిపి ఒక సిక్స్ మెంబర్స్ టూర్ వెళ్ళాం ఓకే మనాలి అమృత్సర్ సో ఆగ్రా ఢిల్లీ ఇవన్నీ వెళ్ళాం సో వెళ్ళినప్పుడు ఏమైందంటే వాళ్ళందరూ జనరల్గా రోటీ ఇవన్నీ తినేస్తారు నేనేంటంటే కొంచెం రోటీ తక్కువ తినడం రోటీ తినడం తక్కువ సో గ్రీన్ పీస్ కూడా వేసుకోవాలి గ్రీన్ పీస్ కొద్దిగా ఎక్కువే వేసుకున్నాం ఎందుకంటే మొత్తం మనకి రైస్ అదే ఉంది సో వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళంతా రోటీ అవన్నీ తింటే ఆ మనాలిలో ఫుడ్ వచ్చేసి అసలు ఈవెన్ అంటే మనం ఏంటంటే మన తెలుగు వాళ్ళు ఎవరైతే వెళ్తే ఈవెన్ టచ్ చేయలేము కూడా లైక్ రోటీస్ అవన్నీ ఎక్కువ ఓకే ఈ రైస్ ఐటమ్ అయితే అక్కడ అసలు ఉండదు అనమాట ఓకే సో నేను ఒక టూ డేస్ కొంచెం ఇబ్బంది పడ్డాను బట్ ఆ తర్వాత ఇంకా నేనే రూమ్లో మ్యాగీ అవి చేసుకొని కొన్ని నార్త్ సైడ్స్ కొన్ని చోట్లకి వెళ్ళినప్పుడు వెళ్ళినప్పుడు కొంచెం ఫేస్ చేయాలి తప్పదు అసలు మనకి దొరకదు అంత ఈజీగా అలాంటప్పుడు దానికి కొంచెం ప్రిపేర్ అయ్యి ఉండాలి కదా ఇంటికి నార్త్ సైడ్ నుంచి మీరు చూసే వంటల్లో బెస్ట్ ఏది బెస్ట్ వంట నార్త్ సైడ్ దమ్కా ముగ్గు చేస్తాము అంటే ఇంకా ఇది ఇది అని ఉండదు అంటే షెఫ్ దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే నేను ఎక్కువ సౌత్ ఇండియన్ స్పెషల్స్ చేస్తాను ఓకే రారా మటన్ గోష్ అని చెప్పేసి మటన్ చికెన్ ఇంకా వాళ్ళవి ఏంటంటే ఫిష్ కొంచెం తక్కువ ఉంటుంది ఫిష్ ఐటమ్స్ మనలాగా పులుసు అవి ఇవి అని ఉండదు ఒకటి బెంగాలీది పులుసు ఒకటి ఉంటుంది బెంగాలీ ఫిష్ పులుసు ఒకటి ఉంటుంది మస్టర్డ్ ఆయిల్తో చేస్తారనమాట సో బాగుంటుంది అది బట్ అది ఒక టూ డేస్ నుంచి తినాలి మనం టూ డేస్ టూ డేస్ ఉంచాలి వాళ్ళు ఏంటంటే అది కుండలో చేస్తారు సో మనం దాన్ని ఒక టూ డేస్ అట్లా ఉంచి అప్పుడు తింటే అప్పుడు దాని ఫ్లేవర్ తెలుస్తుంది మన చేపల పులుసు వన్ డే ఉంచి తిన్నట్లు వాళ్ళది టూ డేస్ ఉంచి టూ డేస్ ఉంచి సో రైస్ వేసుకుంటున్నాను రైస్ ఇది దీంతో ఒక్కొక్క కప్ తీసుకున్నాను సో అంటే ఆల్రెడీ మీకు మెజర్మెంట్ తెలుస్తుంది కాబట్టి ఇంకా నేను చెప్పిన అవసరం లేదు సో బాస్మతి రైస్ ఎప్పుడైనా మీరు కుక్ చేసుకునేటప్పుడు ఒక ఏదైనా ఒక మెజర్మెంట్ చేసుకున్నాను ఫర్ సపోజ్ ఈ కప్ తీసుకున్నారు అనుకోండి ఈ కప్కి వన్ అండ్ హాఫ్ కప్ వాటర్ వేసుకోవాలి ఓకే అప్పుడు మీకు పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది సో రైస్ వేస్తున్నాను జస్ట్ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ సోప్ చేశాను అంతే ఓకే ఇప్పుడు వన్ కప్ తీసుకుంటే వన్ టూ కప్స్ వాటర్ వేస్తాం కానీ అలా కాదు దీనికి బాస్మతి రైస్కి వన్ అండ్ హాఫ్ వేయాలి మనం ఓకే ఓకే ఈ బాస్మతిలో కూడా వెరైటీస్ ఉన్నాయి కదా మరి మీరు ఏది ప్రిఫర్ చేస్తారు అట్లేం లేదు అంటే మనం చేసేదాన్ని బట్టి మేము ఇండియా గేట్ వాడతాం అన్నీ వాడతాం ఇది అది నేను ఉండదు బట్ చేసే విధానం మంది మనకు తెలుస్తూ ఉండాలి సో ఇది కోకోనట్ మిల్క్ ఇదేంటంటే నేను బయట నుంచే తెచ్చాను ఇది ఓకే సో మీరు ఇంట్లో కూడా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు అది నేను చెప్తాను మీకు ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ఫస్ట్ నేను కోకోనట్ మిల్క్ వేసుకుంటున్నాను ఓకే ఇది కొంచెం తిక్గా కూడా ఉంది బాగా సో అప్పుడు వాటర్ కూడా వేస్తాను ఇలా చూస్తుంటేనే ఏదో భలే జ్యూసీ జ్యూసీగా తినాలనిపిస్తుంది అంత రైస్ ఇంకా ఉడకలేదు కాసేపు బాగాలి సో వాటర్ కొద్దిగా వేసుకుందాం మీకు ఇలా తెలిసిపోతుందా అంచనా అవును మరి ఇందులో మనం పాలు కూడా వేసాం కదా కొబ్బరి పాలు కొబ్బరి పాలు కూడా వేసా అంటే ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్ టు వాటర్ అన్నట్లే కదా అంటే రైస్ అందుకే నేను త్రీ కప్స్ తీసుకున్నాను ఓహో ఓకే ఓకే కొబ్బరి పాలు ఒక కప్ తీసుకున్నాను ఇది టూ కప్స్ తీసుకున్నాను ఓకే అంటే లైక్ ఈ కప్ తోని రెండు కప్పులు రైస్ తీసుకున్నాను సో అందుకే పెద్ద కప్ అని చెప్పాను ఓకే ఓకే అయింది కదా కొద్దిగా సాల్ట్ వేసుకున్నాం ఎందుకంటే ఇందాక కొద్దిగా సాల్ట్ వేసానా ఓకే కొద్దిగా చూసుకొని వేసుకోండి ఎందుకంటే కోకోనట్ మిల్క్లో మీకు 
కొద్దిగా సాల్ట్ ఉంటుంది సాల్ట్ సాల్ట్ అనిపిస్తుంది కొద్దిగా కావాలంటే ఇలా మొత్తం కలుపుకున్న తర్వాత సాల్ట్ వేసుకున్న తర్వాత టేస్ట్ చూసి కావాలంటే అప్పుడే వేసుకోవచ్చు లేదు కదా మొత్తం ఉడికిపోయిన తర్వాత అయ్యో లేదే ఇప్పుడు కలవదే అనుకుంటే అప్పుడు మళ్ళీ ఇబ్బంది అవుతుంది కొద్దిగా కొత్తిమీర కూడా వేసాను ఓకే ఏంటంటే ఆ ఫ్లేవర్ ఆ రైస్కి పట్టేలాగా జనరల్గా అన్ని పులావ్స్లో వీటిల్లో కొత్తిమీర వేస్తామా వేస్తాం బిర్యానీస్లో వేస్తాము వేస్తాము బిర్యానీస్లో పుదీనా కూడా వేస్తాము పుదీనా వేస్తాము కొత్తిమీర కొంతమంది తగ్గి వెయ్యరు కొంతమంది వేస్తారు మూత పెట్టుకుందాం ఓకే సో మధ్యలో మనం కోకోనట్ మిల్క్ వేసాం కదా అదేంటంటే కొంచెం థిక్గా ఉంటుంది జిగటగా ఉంటుంది స్టిక్కీగా ఉంటుంది సో మనకి రైస్ కూడా ఇప్పుడు కొంచెం స్టిక్కీ స్టిక్కీగానే వస్తుంది మీకు ఏంటంటే మధ్యలో ఒకసారి తీసి కలుపుకుంటుంటే ఉండాలి ఓహో చూద్దూ ఉన్న కలుస్తూ ఉంటుంటే మనకి తెలుస్తుంది ఎందుకంటే వాళ్ళకు కూడా అసలు మనం ఏంటి ఎట్లా చేస్తారు ఇట్లా చూపిస్తాం వేసాము తీసాము అన్నట్లా కాకుండా వాళ్ళకి అలా చూపిస్తే రేపు పొద్దున వాళ్ళకి ప్రిపేర్ చేసుకునేటప్పుడు అది చాలా ఈజీగా ఉంటుంది మళ్ళీ డౌట్ వచ్చి ఇదేదో చెడిపోయింది ఏంటి ఇలా స్టిక్కీగా ఉందని డౌట్ వచ్చే వాళ్ళు కూడా ఉంటారు అంటే లాస్ట్ టైం మీకు చెప్పాను లాస్ట్ టైం ఒక ఎపిసోడ్ లో నేను మీకు చెప్పాను అంటే రాజుగారు కోడిపోదాం అని చెప్పాను సో అది వస్తారు ఏంటంటే స్టిక్కీగా బాగుంటుంది బట్ చాలా మందికి ఏంటంటే స్టిక్కీగా ఉంది అబ్బా ఏం తింటాం ఇది ముద్ద ముద్దగా నాకు వద్దు అని బట్ ముద్దగా ఉన్నా సరే తింటున్నప్పుడు ఏంటంటే చాలా బాగుంటుంది ఇది అంటే చాలా మంది ఇంకా వాటరీ గా ఇస్తారు చాలా రెస్టారెంట్స్ లో ఏంటంటే బాగా కొంచెం వాటర్ వాటర్ గా అలా ఇస్తారు అలా కాకుండా కరెక్ట్ గా అనమాట సో ఇది కూడా ఏంటని అంటే ఆ కోకోనట్ రైస్ లో ఆ కోకోనట్ మిల్క్ లో ఉడుకుతూ ఉంటుంది కదా కొంచెం స్టిక్కీగా ఉంటుంది అనమాట సో ప్రాబ్లం ఏం లేదు నేను మీకు మధ్య మధ్యలో చూపిస్తూ ఉంటాను ఎలాగే ఏంటి అనేది ఇంట్లో చేసుకోవచ్చు అన్నారు కదా ఎలాగ అది చెప్పండి కోకోనట్ మిల్క్ కోకోనట్ మిల్క్ అంటే బాగా కొంచెం ముద్దరగా ఉండే కొబ్బరికాయ తీసుకొని అంటే ముదరగా అంటే అర్థమైంది ఓకే అది ఏంటంటే పీసెస్ కట్ చేసుకొని దాంట్లో కొంచెం వేడి నీళ్ళు వేసుకొని మిక్సీ చేసుకొని ఒక క్లాత్ ఉంటుంది కదా కాటన్ క్లాత్ ఏదైనా అందులో వేసి వడగట్టుకోవాలి వాటర్ కూడా ఏంటంటే ఎక్కువ కాదు మనకి మిక్సీ అది ఎంతవరకు అవుతుందో చూసుకొని వేసుకొని తీసుకుంటే కోకోనట్ మిల్క్ వస్తుంది ఇంట్లో చేసుకోవచ్చు ప్యూర్ ఓకే సో ఇప్పుడు ఏంటంటే మనకి అంత టైం లేదు కదా యాక్చువల్లీ నేను చూపిస్తాను బట్ అంత టైం లేదు సో ఒకసారి చూసుకుందాం చెన్న గారు సో ఈ ఐటెం ఎన్నిసార్లు చేస్తుంటారు అంటే నేను మీకు చెప్పాను కదా అంటే నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ పులావ్స్ అవి చేస్తుంటాను ఎన్నిసార్లు అనే కన్నా ఎన్ని వెరైటీలు ఉన్నాయంటే యాక్చువల్గా మా హస్బెండ్ కి చాలా ఇష్టం కోకోనట్ అంటే గ్రీన్ పీస్ తనకి చాలా ఇష్టం సో మేబీ దాని కోసం చేస్తుంటాను చాలా సార్ ఇదైతే ఇలా చిన్న పిల్లలకు కూడా సూట్ అవుతుంది కదా ఇందులో పెద్ద స్పైసెస్ స్పైసెస్ ఏం లేవు నేను ఏంటంటే నార్మల్ గా పులావ్స్ అనేటప్పటికి గరం మసాలా పౌడర్ అవి కూడా వేస్తాం సో ఇందులో నేను అలా వేయలేదు అన్ని హోల్ గరం మసాలా వేసాను పిల్లలు పెట్టేటప్పుడు తీసి పక్కన పెట్టేసి వాళ్ళకి చక్కగా తినిపిస్తే సరిపోతుంది ఓకే చూద్దాం చందన గారు ఒకసారి మినిమం ఎంత టైం పడుతుంది ఇది ఉడకాలి అంటే ఒక పది పదిహేను నిమిషాలు ఇంకొంచెం వాటర్ ఉంది అది అవ్వాలి కదా అవ్వాలి సో పని చేద్దాము ఇది ఇంకా ఎట్లానో ఉడకాలి కదా సో ఇలా మీకు ఒక మంచి దీంతో పాటు దీని కాంబినేషను రైతా చేస్తాను రెగ్యులర్ రైతా కాదు కొంచెం స్పెషల్ స్పెషల్ రైతానా కర్డ్ ఇది సో మిక్స్ చేసుకుందాం రైతా అనగానే ఆనియన్ అవన్నీ ఎక్స్పర్ట్ చేశారు కదా చేయట్లేదు నేను లేదా కొంచెం డిఫరెంట్గా చేద్దాం ఓకే సో పట్టుకున్న నేను మీరు మిక్స్ చేస్తూ ఉండండి నేను వేస్తూ ఉంటాను సో టమాటా ఓ ఫైన్లీ సాప్ టమాటా మ్యాటో సో మిక్స్ చేయండి కలర్ చాలా బాగుంది కదా కదా భలే ఉంది టొమాటో రెడ్ సాల్ట్ వేస్తున్న కొద్దిగా ఓకే అలాగే నా ఫేవరెట్ ఆమ్చూర్ పౌడర్ ఓకే కొద్దిగా వేస్తున్నాను రెస్టారెంట్స్లో చేస్తారా ఇలాగా ఇలాగే చేస్తారు ఓకే ఆమ్చూర్ పౌడర్ సో కలపండి అలాగే కొద్దిగా కొత్తిమీర కూడా వేసుకుంటాం ఓకే ఏంటో ఏ పని చేయాలన్నా షెఫ్ ఎదురుగా భయం వేస్తుంటాం 
కలపడం రాదా కొత్త రైత నేర్చుకున్నారు అవును నేను మీతో చేపించాను సో చూసారు కదా ఎంత కలర్ఫుల్ గా ఉందో టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది సో దీంతో సో దీన్ని పక్కన పెట్టుకుంది కొద్దిగా కొద్దిగా అవ్వాలి ఇది ఓకే కొంచెం ఎంత అంటే సిమ్లోనే పెట్టుకోవాలి ఇది ఓకే సిమ్లోనే పెట్టి అవ్వాలి నేను మిమ్మల్ని ఒకటి అడుగుతా అడగండి ఓకేనా ఇప్పుడు చాలా మంది ఇంట్లో ఈ చికెన్ మటన్ ఇంకా ఏమైనా నాన్ వెజ్ కర్రీస్ ఉండేటప్పుడు మసాలాలు ఏదో ఫెయిల్ అవుతున్నాం అన్నట్లు ఉంటుంది అంటే ఏదేసినా అది టేస్ట్ రాదు ఆ ఫ్లేవర్ మిస్ అవుతుంటుంది ఎలా చేయాలి చికెన్ కైతే ఎలా కేర్ తీసుకోవాలి మటన్ కైతే ఎలా కేర్ తీసుకోవాలి ఏమన్నా చెప్తారా ఒకటి లేదా రెండు చెప్పండి మసాలా కూడా జనరల్ గా ఏంటంటే మీరు ఒక మసాలా పౌడర్ చేసి పెట్టుకుంటే అది అన్ని నాన్ వెజ్ల కి వెజ్ల కి కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు సో ఏంటంటే లాస్ట్ టైం ఉలవచారు మటన్ ఫ్రై వెల్లుల్లి ఉలవచారు మటన్ ఫ్రై అని ఒక డిష్ చేసాం స్పెషల్ డిష్ లైక్ అది మేము దసరాకి చేసాము నాకు చాలా బాగా గుర్తుంది అది చేసేటప్పుడు కూడా చెప్పాను గరం మసాలా పౌడర్ సి ఎలా చేసుకోవాలి ఏంటి అనేది చెప్పాను సో మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తాను అందరూ నోట్ చేసుకోండి సో ఏంటంటే జనరల్గా మీకు అంటే కొలతతో చెప్తాను మీకు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా ఉంటుంది సో మెజర్మెంట్ సో ఈ ఒక కప్ ఇలాచీ తీసుకున్నారు అనుకోండి ఫర్ సపోజ్ ఒక కప్ ఇలాచీ తీసుకోండి సేమ్ ఒక కప్ లవంగలు తీసుకోండి అలాగే ఒక కప్ దాల్చిన తీసుకోండి అలాగే ఒక కప్తో ధనియాలు తీసుకోండి అలాగే మీ పిడికిలు అంటే ఇట్లా అట్టుకుంటే ఎన్ని అయితే ఎండి మిరపకాయలు వస్తాయో అన్ని ఎండి మిరపకాయలు తీసుకోండి కొద్దిగా కరివేపాకు తీసుకోండి అలాగే ఈ బౌల్ లో హాఫ్ జీరా తీసుకోండి హాఫ్ జీరా తీసుకొని అన్ని చక్కగా ఫ్రై చేసుకోవాలి వితౌట్ ఆయిల్ వితౌట్ ఆయిల్ జస్ట్ ప్యాన్ లోని ఫ్రై చేసుకున్నాక దాంట్లో కొద్దిగా లైక్ ఇంత ఒక ఇందులో హాఫ్ లో హాఫ్ రైస్ వేసుకోవాలి రైస్ రైస్ వేసుకోవాలి ఏంటంటే నార్మల్ గరం మసాలా పౌడర్ అనుకునేటప్పుడు మీరు యూజ్ చేయొద్దు సో మీరు అడిగారు చికెన్ లోకి మటన్ లోకి అని ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే మీకు ఆ గ్రేవీ అనేది కొంతమంది ఆనియన్ తక్కువ వేస్తారు టమాటా తక్కువ వేస్తారు గ్రేవీ అంటే పర్ఫెక్ట్ గా మీకు వాటర్ వాటర్ వస్తుంది కొంతమంది సో ఇలా ఏం లేకుండా పర్ఫెక్ట్ గా రావాలి అంటే రైస్ ఏదైతే కొంచెం మీరు ఫ్రై చేసి వేసుకునేటప్పుడు థిక్నెస్ వస్తుంది ఓకే నెక్స్ట్ ఏంటంటే టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది ఓకే సో అలా మీరు చేసుకోండి ఇంకా చాలా చాలా పౌడర్స్ ఉన్నాయి ఈసారి ఒక ఫైవ్ టు సిక్స్ మీకు కరివేపాకు పొడిని బీట్ రూట్ పొడిని ఇలా చాలా చేసి చూపిస్తారు సో ఏంటంటే హెల్త్ కూడా మంచిది సో ఇంకా కంప్లీట్ గా ఇంకొక త్రీ ఫోర్ మంత్స్ వరకు మనకి చలికాలమే ఉంటుంది సో అప్పుడు ఏంటంటే మనం కొంచెం మంచిగా అంటే బాగా ఎనర్జీ వచ్చే ఫుడ్ ఏదైనా తినాలి చలికాలం అనేటప్పటికి ఏంటంటే అందరూ కొంచెం హెల్త్ ఇష్యూస్ వస్తుంటాయి ఎక్కువ నాకు చలికి బాగా కోల్డ్ అయింది లేకపోతే ఇదైంది అని చెప్తూ ఉంటారు అలా కాకుండా కొంచెం బాడీకి పట్టేట్టుగా మంచి నేను మీకు చెప్తాను సో ఫైనల్లీ ఒకసారి చెక్ చేసుకున్నాం ఎలా ఉందో బా కొద్దిగా ఫైనల్ లో ఉంది జస్ట్ ఒక టూ మినిట్స్ ఎక్కువ మళ్ళీ కలిపినా సరే రైస్ అది పెరుగుతుంది ఒక టూ మినిట్స్ మూత పెట్టుకుందాం చూద్దాం చందన గారు ఎలా ఉందా అయిపోయింది చూసారా సో స్టిక్ స్టిక్గా ఉంది సో దీంతో కాదు సో తీసుకోండి తీసుకున్నా నేనైతే వెంటనే తినేయాలండి నాకు ఎందుకంటే మీరు అంత స్లోగా వేస్తుంటే నాకు కూడా అలాగే ఉంది స్మెల్ అంతా అసలు నా మీదకే వస్తుంది అసలు ఇట్లా అమ్మా కొంచెం వచ్చింది సో అయిపోయింది కొద్దిగా కొత్తిమీర వేసాను ఓకే సో గ్రీన్ పీస్ కోకోనట్ రైస్ రెడీ అయిపోయింది టేస్ట్ చేసి ఎలా ఉందో చెప్పండి మీరు మర్చిపోయారు సో దాంతోపాటు రైతా కూడా ఓకే రైతా సో రైతా నేను పట్టుకుంటాను జాగ్రత్త కాలుతుంది 
మీకు అలవాటు అయిపోయినట్లుంది వేడివేడిగా టేస్ట్ చేయడం చాలా చాలా బాగుంది సో ఇది అయిపోయిన తర్వాత నేను రైతా వేసుకొని తింటాను సో రైతాతో పాటు తినడం ఇంకా బాగుంటుంది కమ్మ కమ్మగా ఉంది చాలా బాగుంది అలాగే మీరు రైతా కూడా టేస్ట్ చేయండి రైతాతో తీసుకున్నా సరే కొంచెం వేసుకుంటున్నాను రైతా నేను ఒక రైతా తింటున్నాను ఓకే నేను దీంతో తింటా బాగుంది కదా ఇందులో సో మీరు ఖచ్చితంగా మీ ఇంట్లో ట్రై చేయండి అది కింద పెడితే ఎవరైనా తీసుకుంటారా ఎంత బాగుందో చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంది కమ్మగా ఈ కప్ కాదు ఇంకో కప్ ఇచ్చిన నేను హ్యాపీగా ఈజీగా ఇక్కడే మొత్తం నేను మొత్తం ఇచ్చేస్తున్నాను ఆమెకి ఓకే ఓకే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో చాలా బాగా వచ్చింది మీ హస్బెండ్ ఫేవరెట్ అన్నారు కదా ఇక్కడ నుంచి మా అందరి ఫేవరెట్ కూడా చాలా బాగా వచ్చేసింది దీన్ని నేను ప్రతిదీ నాన్ వెజ్ వేలా చూస్తా కానీ దీన్ని అలా చూడాలని కూడా లేదు ఎందుకంటే నేర్చుకోవడానికి రీజన్ ఏంటంటే యాక్చువల్లీ నాన్ వెజ్ నా ఫేవరెట్ సో మా హస్బెండ్ వెజిటేరియన్ అనమాట తన కోసం ఇలాంటి వెజిటేరియన్ డిషెస్ అన్ని నేర్చుకుంటున్నాను మీరు కూడా ఎవరైనా వెజిటేరియన్ ఉంటే తప్పకుండా చేయండి చాలా చాలా బాగుంటుంది సో జోత్న గారు అదిరిపోయింది సూపర్ గా చేస్తారు నాకు ఈసారి ఎప్పుడు బోర్ కొట్టినా మీ ఇంటికి వస్తా తప్పకుండా కిచెన్ కి వచ్చి మంచి రెసిపీస్ నేర్చుకుంటా లేకపోతే ఇంటికి రాకుండా నేను డైరెక్ట్ గా జాబ్ చేసిన దగ్గరకు వస్తే ఓ అక్కడైతే చాలా వెరైటీస్ ఉంటాయి కదా కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతాయి ఇంట్లో అయితే మీరు ఒకటే తింటారు అదే అక్కడికే వచ్చారు అనుకోండి చాలా వెరైటీస్ ఉంటాయి ఓకే షూర్ అక్కడికే ఓకే అక్కడికి వస్తాం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ చందన గారు చూసారు కదండి ఈ రోజు చెఫ్ జోత్న గారు చేసిన కోకోనట్ గ్రీన్ పీస్ పులావ్ సూపర్ గా వచ్చేసింది మరి కోకోనట్ మనకి అవైలబుల్ గా ఉంటుంది గ్రీన్ పీస్ కూడా ఈజీగానే దొరుకుతుంది పులావ్ ని ఈజీగా మీ ఇంట్లో ఎలా రెడీ చేసుకోవాలో అందరూ బాగా నోట్ చేసుకోండి యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా ఫాలో అయిపోండి సూపర్ గా ఉండే మంచి ఎమ్మి టేస్టీ పులావ్ మీ ఇంట్లో కూడా రెడీ అవుతుంది హ్యాపీగా డైరెక్ట్ గా అలాగే తినేయచ్చు కాబట్టి అసలు లేట్ చేయొద్దు రెసిపీని నోట్ చేసుకుని నీట్ గా ఇన్ కేస్ మిస్ అయితే యూట్యూబ్ లో చూసుకోండి నెక్స్ట్ మన వాటి టేస్ట్ లో మళ్ళీ కలుద్దాం అంటిల్ దెన్ బాయ్